Você sabia que Daniel Alves e outros líderes do elenco do São Paulo pediram a diretoria pela contratação de Fernando Diniz? E por que Wagner Mancini se demitiu do tricolor? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar essas duas respostas e vou te falar também como o Corinthians fez para enfim pagar o bicho pelo prêmio do título do Campeonato Paulista e por que Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, recusou uma proposta milionária do Flamengo. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar as informações que eu havia dito no começo desse vídeo, quero dar uma dica importante para quem tem o sonho de virar jogador de futebol. E se você já passou por peneira e acabou ficando traumatizado, a notícia é boa. Sabe aquela lenda de que peneira é coisa de cartas marcadas? Dá pra garantir que não tem nada a ver. E com a ajuda do Peneiras FC e do Corinthians, você vai ganhar uma série de dicas importantes do que pode e do que não pode fazer para se dar bem na próxima peneira que você participar. O pessoal do Peneiras FC está organizando um workshop 100% gratuito com dicas da parte técnica, tática e até de preparação física para você saber como se comportar na próxima peneira que participar. Vou deixar o link na descrição de como você faz para se inscrever nesse workshop, algo que certamente pode mudar a sua vida. Bom, quero começar esse vídeo contando para você sobre o Corinthians, que quitou na semana passada o bicho pelo título do Campeonato Paulista de 2019, conquistado em 22 de abril. A grande final aconteceu contra o São Paulo e por causa de problemas com o fluxo de caixa, o Corinthians se viu obrigado a adiar diversas vezes o pagamento dessa grana. A primeira promessa é de que o dinheiro cairia nas contas dos jogadores e da comissão técnica no mês de junho. Depois passou para julho, para agosto e até que na semana passada o presidente André Sanches enfim conseguiu depositar 11 milhões e meio de reais nas contas dos atletas e dos membros da comissão técnica. Os jogadores que mais disputaram partidas no Campeonato Paulista ficaram com uma fatia maior. Aqueles que entraram pouco ou não jogaram ficaram com um prêmio menor. A boa notícia para o torcedor corintiano é que essa era a última grande dívida que o clube tinha com o seu elenco. Os salários têm sido pagos em dia e os direitos de imagem, com alguma dificuldade, também estão em dia. Vale lembrar que nem todos os atletas do Corinthians hoje recebem pagamentos por direitos de imagem. Só para lembrar que a folha salarial do Corinthians hoje está na casa dos 12 milhões de reais e está entre as seis maiores do futebol brasileiro. Quero te falar sobre Bruno Guimarães, uma das principais revelações do futebol brasileiro desde a temporada passada com a camisa do Atlético Paranaense. Outro dia até gravei um vídeo. Vou deixar aqui o link contando um pouco mais sobre a infância, a adolescência e como ele fez até chegar ao Atlético Paranaense. Mas hoje quero te contar um bastidor extremamente interessante. É que o Bruno Guimarães recusou recentemente a possibilidade de se mudar para o Flamengo em 2020. Notícia que eu revelei com exclusividade no meu blog, lá no Yahoo, e foi confirmada pelo Bruno Guimarães nessa quinta-feira, depois da vitória do Furacão contra o Fortaleza na Arena da Baixada. Como é que funcionou essa proposta? O Flamengo foi avisado de que a multa rescisória do Bruno em território brasileiro era de apenas 80 milhões de reais. Então, o Flamengo procurou o volante e seus representantes para dizer que estava disposto a depositar os 80 milhões de reais na conta do Atlético Paranaense em janeiro para que ele se transferisse para a Gávea. O rubro negro também prometeu um belo aumento salarial. Se ele aceitasse a oferta, ganharia mais ou menos 10 vezes mais por mês a partir de janeiro do ano que vem. Mas o Bruno Guimarães disse não ao Flamengo. Ele entende que só deve sair do Atlético para se transferir para o exterior. E essa decisão tem tudo a ver com a gratidão que ele sente pelo Furacão, o primeiro clube grande que abriu as portas para ele e permitiu, entre outras coisas, duas conquistas de títulos importantes da Sul-Americana no ano passado, da Copa do Brasil nesse ano e também a primeira convocação para a Seleção Olímpica, anunciada recentemente. E também dá para dizer que o Bruno Guimarães terá uma recompensa depois dessa recusa do Flamengo. O Atlético Paranaense está acertando os últimos detalhes da renovação do contrato do Bruno, que certamente aumentará e bastante seu salário. Com o um novo vínculo de pelo menos cinco temporadas, o Atlético também aumentará a multa rescisória em território nacional e a multa rescisória do exterior, que hoje é de 40 milhões de euros. Só para lembrar, no mês de julho, um time chinês chegou a oferecer esses 40 milhões de euros para o Atlético e o martelo só não foi batido porque o Bruno Guimarães não sentiu vontade de jogar na China, apesar de uma oferta de 5 milhões de reais por mês de salário. 
Para fechar o vídeo, quero te contar tudo sobre a ida de Fernando Diniz ao São Paulo. Uma das grandes novidades dessa semana, semana bastante agitada para treinadores. O Fernando Diniz foi contratado depois de uma negociação que durou mais ou menos 45 minutos. Tudo muito rápido e fácil. O Fernando Diniz não fez qualquer exigência para se tornar técnico do São Paulo. O contrato dele não tem tempo e nem multa rescisória. Ou seja, o São Paulo pode dispensá-lo a qualquer momento. O salário do Diniz também está muito distante de alguns dos principais técnicos de clubes grandes. Ele vai faturar entre 250 e 300 mil reais por mês. Só a título de comparação, o Jorge Jesus no Flamengo ganha 1 milhão e 300 mil reais por mês. De qualquer maneira, esses 250 mil a 300 mil do Fernando Diniz já são o maior salário de toda a sua carreira como treinador. Na época de Atlético Paranaense, ele ganhava 120 mil mensais. No Fluminense, o salário passou para 160 mil. Você vai lembrar que no começo do vídeo, eu disse que a contratação do Diniz teve o aval dos jogadores, de alguns dos principais líderes. E é isso que eu quero te contar a partir de agora. O São Paulo estava tentando definir quem substituiria o Cuca, pelo menos até dezembro, depois do pedido de demissão do treinador. Tudo se encaminhava para que o Wagner Mancini ficasse, pelo menos de forma interina, até dezembro. E aí o São Paulo teria tempo para pensar num outro comandante para a temporada que vem. Foi quando Daniel Alves, Thiago Volpe, Reinaldo, Pablo e Hernanes procuraram o Alexandre Pássaro, que é o gerente de futebol do São Paulo, para falar em nome do grupo. E eles afirmaram que os jogadores do São Paulo gostariam de trabalhar com o Fernando Diniz. O curioso é que desses cinco líderes que procuraram a diretoria, somente um já trabalhou com o Fernando. Foi o Pablo na temporada passada pelo Atlético Paranaense. De qualquer maneira, os outros atletas do São Paulo gostam da filosofia de trabalho do Diniz. O cara que gosta de pôr seus times para jogar na frente, de ter bastante a posse de bola, bem diferente do estilo proposto nos últimos meses pelo Cuca. E aí, com o aval de todo o elenco, ficou muito fácil para a diretoria do São Paulo se decidir pelo Fernando Diniz. Quem se deu mal em toda essa história foi o Wagner Mancini, que já havia recebido a sinalização da diretoria de que comandaria o São Paulo contra o Flamengo nesse sábado no Maracanã e teria boa chance de permanecer até dezembro como técnico. A partir do momento em que o São Paulo mudou a conversa e contratou o Fernando Diniz, o Wagner Mancini se sentiu ofendido e pediu demissão na mesma hora. O comunicado do desligamento do Wagner Mancini, que era coordenador técnico do São Paulo desde janeiro, ocorreu na madrugada de quinta para sexta-feira. E se você perguntar a minha opinião sobre a contratação do Diniz, achei bastante arriscada. Mas a partir do momento que surge a notícia de que os jogadores bancaram a contratação dele, aí eu começo a entender que pode dar bastante certo. Porque a minha grande preocupação era como Daniel Alves, Juan Fran, Hernanes, Alexandre Pato e companhia receberiam um treinador que exige demais nos treinos, que vai fazer com que o São Paulo jogue de uma maneira bem diferente da usual, mas se essa reivindicação veio dos próprios atletas, eu acho que aumenta bem a chance de Fernando Diniz fazer sucesso na primeira grande oportunidade da carreira dele. Ele até tinha um elenco razoável no Atlético Paranaense, um elenco mediano no Fluminense e agora à frente do São Paulo vai ter a oportunidade de mostrar que é de fato um treinador que chegou para ficar e que pode sim incomodar outros grandes treinadores do futebol brasileiro. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês, espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho, assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live e use o espaço para comentários para deixar pergunta, sugestão, crítica, dúvida, uma pauta para algum próximo vídeo, tudo isso é muito bem-vindo, beleza? A gente se vê em breve, um abraço!